সিকিউরিটির কোশ্চেন ম্যাক অ্যানালিসিসের আরেকটা পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে মূলত হচ্ছে আমরা ফিজিক্সের কোশ্চেন ম্যাক অ্যানালিসিসটা করব এর মানে হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্সের কোশ্চেনগুলো কোথা থেকে আসছে প্রশ্নের ট্রেনটা কী রকম প্রশ্ন ধরন কীরকমভাবে আসলে সারারা সেট করছেন কী রকম প্রিপারেশন নিলে আপনার জন্য পরবর্তী বছরে সিকিউরিটিটা একটা ভালো সিট অর্জন করা সহজ হবে আমরা মূলত সেটাই আজকের ভিডিওতে ব্যাখ্যা করব ভিডিওর ফার্স্টেই বলে নেই আনফর্চুনেটলি এবারও ফিজিক্সের কোয়েশ্চেন যেরকমভাবে বলা হচ্ছে অনেক কঠিন হয়েছে আমি কোয়েশ্চেনটা দেখে মোটেও ফিল করি না যে কোয়েশ্চেন অনেক বেশি কঠিন হয়েছে হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন হ্যাঁ ভাই আপনি এখন বইয়েটে ফোর্থ ইয়ারের একজন স্টুডেন্ট গ্রাজুয়েট করে ফেলবেন দুই মাস পরে আপনার কাছে তো সহজ লাগবে বাট না মানে আমি অনেক বছর ধরে স্টুডেন্ট পড়াই বলে আমি জানি যে আসলে একটা কোয়েশ্চেনের স্ট্যান্ডার্ড বলতে কী বোঝানো হয় সো কোয়েশ্চেনটা এটা ট্রু যে হয়তো বা হঠাৎ করে বুঝে যেটা আমি আগেও হয়তো আমার ম্যাথের ভিডিওটাতে বলেছি যে তুমি যদি এক্সাম হলে বসে ট্রাই করো তাহলে তোমার কঠিন লাগতেই পারে বাট দ্য কোয়েশ্চেন ইটস সেলফ আউট অফ দ্য বক্স বা কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে খুব আউট অফ দ্য বক্সের একটা কন্টেন্ট বা এই বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড না বা এইচএসিতে তোমরা পড়লে এরকম পাবা না বা কোয়েশ্চেন ব্যাংক থেকে এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন আগে তুমি সলভ করো নাই এই টাইপের কথাগুলো বললে আসলে এটা একটু মিসলিডিং হবে সো স্টার্ট করি প্রথমে বলা হচ্ছে ছাব্বিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটাতে দেখো যেটা হচ্ছে যে আমাদের ফিজিক্সের ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা সেট বি এর আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা উদ্ভাস থেকে নেওয়া মানে উদ্ভাসে পেজ থেকে তারা একটা পোস্ট করছে যেহেতু আমাদের সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন তো বাইরে আসে না আমি জানি না তারা কীভাবে পাইছে বাট আসছে সে একটি সরল দোলকের দোলনকাল হচ্ছে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট বাড়ালে কার্যকর দৈর্ঘ্য কত পরিবর্তন হবে আই ডোন্ট রিলি কেয়ার যেটা আসলে একটা কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কে আসছে না কিনা বা আছে না কিনা বিকজ এটা খুবই সহজ একটা প্রশ্ন তারপর যদি জানতে চাও এটা চুয়েটে সিমিলার একটা কোয়েশ্চেন আসছিল আমি একটু লিখে দিচ্ছি চুয়েট এটা কত সালের কোয়েশ্চেন তিন চার চুয়েট তিন চারে এই হুবহু কোয়েশ্চেনটা আসে নাই বাট ওই সময় হচ্ছে জাস্ট দোলনকালটা পঁয়ত্রিশ পার্সেন্টের পরিবর্তে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ছিল জাস্ট এই সেম ম্যাথটা এখন মানে এটা আসলে কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কও দরকার নেই এইচএসসি থেকে তোমরা এই ম্যাথ পড়ো নাই সোজা একটা ম্যাথ তারপরে দেখো এক ব্যক্তি সিঁড়ি দিয়ে তিন তলায় উঠতে এক মিনিট সময় নেয় সেইতে চল্লিশটা ধাপ রয়েছে প্রতিটি ধাপের উচ্চতা বারো সেন্টিমিটার ওই ব্যক্তির ভর যদি আশি কেজি হয় তাহলে তার অসক্ষমতা কত আই মিন পাওয়ার ইজিক্যাল টু ডাব্লিউ বাই টি আর ওয়ার্ক হচ্ছে এই জায়গায় এম জি এইচ তাকে সময় দিয়ে ভাগ দিবা এটা তো আমার মনে হয় না কোয়েশ্চেন ব্যাংক খাটাঘাটিরও দরকার আছে যে আসলে এই ম্যাথটা কীভাবে কোথা থেকে আসছে রাইট আচ্ছা দেন বলা হচ্ছে ইয়াংয়ের দিচির পরীক্ষায় চিরের মধ্যবর্তী দূরত্ব এত পর্দা দুটির দূরত্ব যদি এত হয় তাহলে বায়োমাধ্যমে পরীক্ষায় এত কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল ডোরা থেকে অষ্টম জোলার মানে দূরত্ব আর বিভেরি অনেস্ট আমরা এই সিমিলার ম্যাথটা হচ্ছে যে আমি নিজে অ্যাটলিস্ট অবশ্যই হচ্ছে যে অ্যাকাডেমিকে পড়াই মানে এটা না পড়ানো কিছু না বিকজ এটা আসলে দিন শেষে বোর্ডেই আসে বাট তারপরে যদি আমি একটু দেখাই এটা আমরা লিখে রেখেছিলাম টু নাম্বার পেজে আছে এবং এটা ছিল হচ্ছে যে এরকম একটা সিমিলার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে অলরেডি আছে আচ্ছা আমি আমি কোয়েশ্চেন আমি ঘেটে দেখাচ্ছি না মানে সিমিলার কোয়েশ্চেনটা অলরেডি এখানে দেওয়া আছে তোমাদেরকে স্ক্রিনশট দিয়ে দিলে তোমরা তখন দেখে নিও এরপর হচ্ছে এক কিলোমিটার উচ্চতা থেকে বস্তুকে বিনা বাধায় পড়তে দিলে ভূমিওতে কত উচ্চতে স্থিতিশক্তি গতিশক্তি থ্রি ফোর্থ হবে এটা তো নাইন টেনে আমরা পড়াই মানে এটা তো না পড়ার কোনো কারণ নাই যে আমরা অলরেডি পড়ি যে এম জি এইচ বাই হচ্ছে যে হাফ এম বি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু থ্রি ফোর এখানে আমরা বি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু টু জি এইচ এর ফর্মুলা বসাই দিয়ে তারপরে রেশিও বের করি এটা তো না পড়ার কোনো কারণ নাই পদার্থবিজ্ঞান ল্যাবরেটরিতে একজন ছাত্র এত মিটার এবং এত মিটার ব্যাসার্ধের দুটি গোলককে চার্জিত করে গোলক দুটি বিভাগ যথাক্রমে এত এত উন্নীত করে পরস্পর এক মিটার দূরত্ব স্থাপন করলো গোলকদ্বয়ের সংযোগ সরল রেখার কোথায় প্রাবল্যের মান হচ্ছে যে শূন্য হবে আচ্ছা এই কোয়েশ্চেনে নিয়ে মনে হয় অনেক বেশি আলোচনা হচ্ছিল আমি একটু জাস্ট বোঝার চেষ্টা করি দুইটা ব্যাসার্ধে গোলক দেওয়া আছে গোলক দুইটার হচ্ছে বিভব দেওয়া আছে তাদেরকে এক মিটার দূরত্বে স্থাপন করা হয়েছে তো এইটা মানে কঠিন কেন আমি আসলে এখনো বুঝতেছি না মানে এটা তো মানে এটা কনসেপ্ট তো এইচএসসিতে মানুষজন জানে তাহলে এটাকে কঠিন কেন বলতেছে আমি 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 শিওর আসলে এটা ডিরেক্টলি কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কে আমি দেখি না এটা ট্রু বাট এই কোয়েশ্চেনটা যে কঠিন এটা আমার আসলে আমি মানতে না রাজ টু বি অনার্স আচ্ছা সব প্যারানাই আর কোয়েশ্চ ধরলাম এটা একটা কঠিন কোয়েশ্চেন সাইট ও হোম রোধের একটি বৈদ্যুতিক চুল্লি দুইশো বিশ ভোল্ট সরবরাহ লাইনে যুক্ত আছে কত সময়ে এর দ্বারা এত কেজি উষ্ণতা থেকে এত তাপমাত্রায় উঠবে ধরে নেওয়া সমস্যা থেকে পানি উৎপন্ন করা হচ্ছে তো এইটা তো আসলে সোজা কোয়েশ্চেন আমি আমি বুঝতেছি না আসলে কেন স্টুডেন্টরা ক্লেম করতেছে আমি আসলে নিজে কনফিউজ
276 नंबर पेज जो दिया मैं 276 नंबर पेज है आमादेव अच्छा ये तो अच्छे प्राय होते हैं जो सिमिलर एक क्वेश्चन रूएट आठ नौ आज चाहिए देने के लिए तो अमने शो जा प्रश्न है रूएट आठ नौ है सिमिलर एक क्वेश्चन आमी डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या एक रूप कम कम देखें सी फिजिक्स है बट कौन से माने सेम कॉन्सेप्टर क्वेश्चन डेटा क्वेश्चन अच्छा सिलिकॉन और डाय डेटा होता है जब मैं क्वेश्चन में इनके डायरेक्टली देखी ना ही बट है ये तो ये चीज़ स्टैंडर्ड एक तक क्वेश्चन आवाज़ कंट्रो अनफॉर्च्युनेटली जो दिके वो बोले जब ना भाई ये चीज़ स्टैंडर्ड ना तो ये अनफॉर्च्युनेटली तारा शुल्ले ये चीज़ से ते सेमीकंडक्टर � जाएगा होता है जो ट्रांसिस्टर और मैट गुला मुस्तो को ले चलेगा साल फर बीटा इटा कोल्ड आश्लोग दिन से आपने धोरा खा भी नहीं पॉर्ट टट्टे आ गए बोला होता है ऐतु दिन शाम तक को कौन नहीं दिश को ले खेत्र फॉल नहीं करे इटा ने आना सॉलिडर वीडियो तो ने मॉक कर सामिटे किचु बोल बो तापुरे देखें जॉन आप रोफी की इटा आंसर जेतो दवा नहीं सामी इटा नालो चुना कुर्त सीना बट है एक क्वेश्चन तो ओने के बोरोस चिले बगे टाइम जखून फर्स्ट देख से हमें आनास के बोलते सिलम जे एट एक टा क्वेश्चन जेटा की नाशले झामेला मार का पौरे हमने जेट देखना मेरा शेल आंसर ही नहीं सो दिनशे अच्छा जुल्कर नाइन एक माने भाषा वाली ते बिद्दू डीलर में आते थे तो हमारे एसएससी ते कराई सो इटा ना पर अब तो हमें कोनो कारण देखते हैं ना है मैथ्स बोरो आई डोंट डिसएग्री जब मैथ्स बोरो बट मैथ्स तो किंतु एसएससी स्टैंडर्ड नॉट इवन एचएससी अच्छा तो आप अपने बोला होता है जो 23 डिग्री सेल्सियस तापमान तो ये गैस चेंबर है ऐतो चापे ऐतो घनों तेरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है चेंबर टी तो गैस से चाप ऐतो कोड़ा होले चेंबर टी फिट है जाए तारे चूरण तो चापे घनों तो कोतो अच्छा एक क्वेश्चन टे आमर अने एक क्वेश्चन रोच्चा जान क एक बार ऐसे एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर का क्वेश्चन तो आगे पहुँचे तुमरा कुछ तो इटा तो माने हम लोग सब जगह हम लोग कोड़ा ही मोरल लेस। तो एयर कंडीशनर का क्वेश्चन हमको देखा ही 132 नंबर पेजे, तो 132 नंबर पेजे हमको देखे ही बोली एयर कंडीशनर तापमात्रा ऐतो कोमे बायोते ऐतो जब के नाम के शतांश � एक अच्छे पुत्री खाने में जो लेबर्स होने भी तो अबे अच्छा एक क्वेश्चन है सिमिलर एक तक क्वेश्चन बुरे शॉटर आठ रोते आज चलो बुरे शॉटर आठ रोते आज एक उम्मीद का सिमिलर क्वेश्चन आज चलो तार पड़े आशु अमादे एक हने होते हैं जो आम्रा चलो जब पौरे टाटे छोए हजार एंग्स्ट्रोम तोरों को दूर के बिकिरों बेरियम ऑक्सेलरेट की सोमेर ऊपरे ऐतवा टापोती तो होते हैं पुरी सेकंडे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टर बांध नहीं ना करो ये इटा होते हैं जो दूसरों छेछोटी नंबर है इटा क्वेटी आज चलो क्वेटर एक टक क्वेश्चन इटा क्वेटर एक टक क्वेश्चन थे के इटा हमने डायरेक्टली डायरेक्टली ना इटा सीमेंट एक टक कॉन्सेप्ट हमने पेट से एक मीटर लंबा एक टी शूटर एक टी स्ट्रैंडेड झुलानू आते हैं ऑपर प्रांत एक शुगम भर एक टी भर झुलानू आते हैं शुरू दिन प्रति सेकंड ऑपर प्रांत लॉन्ग बॉक्स ऑक्सेस शापे के आतो बार जिधि घुलना संभवन करे भर टी रोहिकीक बेग निर्णय करो अच्छा इटा तो कोनी कर नाम की घुन्नान बेगर होते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं इटा तो अशले क्वेश्चन बैंक एनालिसिस करार कोनो दौर करो ना इटा तो ये चीज़ सीधे तुम्हारे पौरार को था एर पौरे आशो एर पौरे होते हैं जो दुई टा भिन्नो बस्तु इटा मैं नीचे घेते थे जो नामर का सेटा मुखस्तो आते इटा मोस्ट प्रोबेबली इटा एक चुलिश नंबर क्वेश्चन तो एक नंबर क्वेश्चन जो रूएट आठ हरों निशे रोनो रू इटा रूएट आठ हरों निशे एक में एक टा क्वेश्चन आशो जिकने दुई टा बस्तु के एक साथ झुला� जो अच्छा का पाखी बोझ है से गुली कोर्स से इटा के प्रोजेक्ट टाइले पड़े इटा होता है जो छीट के पड़े गए से से इटा होता है जो बोए से वही सिमिलर कॉन्सेप्ट रिएक्ट टा मैथ्स से इटा ने अमिको एक टा घाटा करी कोर्स है ना तापर जो दिच्छा हो अमिको बोले दिच्छी पेज नंबर 53 ते होता है क्वेश्चन � रंगपुर पारमाणविक विद्युत के लिए उत्पादन कम होता है तो जालानी है तो फिशन बिक्री का तो हो बे कॉमन बेस ट्रांजिस्टर इटा होते हैं जो लिफ्टर मैथ इटा तो एकदम डायरेक्ट टी इज़ इक्वल टू होते हैं तो हमारे एक पॉर्ट जाइकल बेर करार मैथ स्वामन विस्तारों कॉम्पांग को इटा एक टू कठिन मैथ � अपोवर्तन ग्रेटिंग है होते से जो यात्रा से अपोवर्तन ग्रेटिंग है मैं अच्छा शो जाए टाइप दो मिजी कॉन्सेप्ट है मैं सो आमी जो दी टू टोटल तुम्हारे क्वेश्चन में किनालिसिस एवं होते से बोर्ड स्टैंडर्ड ए पोर्शन आटा की ठीक मोता एप्लाई करे बोल सही एकाने जे प्रॉपर्ली आमी क्वेश्चन में को लाग क्वेश्चन बैंक को दौर करना है जो दी को एक्चुअली एचएससी तो ठीक मोतो पोरशनों कोड़े मैथ गुलो बुझे पोड़े 
মানে তার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে তাহলে অ্যাটলিস্ট তার এই পার্টিকুলার কোশ্চেনও তার নাইনটি পার্সেন্ট স্কোর করা উচিত গিভেন দ্য ফ্যাক্ট যে এক্সাম হলে সে প্যানিক করে নাই হ্যাঁ এক্সাম হলে গেলে হয়তো বা এই পার্সেন্টেজটাই নাইনটি পার্সেন্ট থেকে সেভেন্টি পার্সেন্টে চলে আসবে বাট কন্টেন্টটা যে তার কমন পড়ে নাই এই ক্লেমটা আসলে খুবই অদ্ভুত একটা ক্লেম হচ্ছে কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক এনালিসিস করে পড়ো এইচএসসি স্ট্যান্ডার্ড পড়াশোনা করো যেটাই করো না কেন বুঝে বড় যে আসলে দিন শেষে কোয়েশ্চেনটা কীরকম আসছে এবং তুমি কতটুকু প্রিপারেশান নিলে তোমার জন্য ইনাফ এবং ওয়ান বিগ রিজন ওয়াই আমি কথাটা বারবার বলি ইজ বিকজ আমরা এটা ক্লেম করতে চাই না যে তোমার আসলে হচ্ছে পড়াশোনা কম করা উচিত বা আমরা এটাও ক্লেম করতে চাই না যে তুমি অ্যাডভান্স পড়াশোনা করো না অফকোর্স করো বাট এভরি স্টুডেন্ট হ্যাজ এ পার্টিকুলার লেভেল আমি নিজেই হচ্ছে যে বইটার টপ কোনো সাবজেক্টে পড়ি না সো আমাকে যদি বলো যে আপনি অ্যাডমিশন সিজনে কীরকম কীরকম ছিলেন আমি অ্যাডমিশন সিজনে অ্যাভারেজ একজন স্টুডেন্ট ছিলাম আমার পক্ষে চাইলেও হচ্ছে যে সব কিছু মাথায় নেওয়া পসিবল না সো ইউ নিড টু নো যে কতটুকু পড়লে কীভাবে আগাবো একতলায় থাকতে হলে কতটুকু পড়তে হবে দুই তলায় থাকতে হলে কতটুকু পড়তে হবে তিন তলায় থাকলে কতটুকু পড়তে হবে তোমার যদি অ্যাবিলিটি না থাকে তিন তলায় যাওয়ার বাট তুমি হচ্ছে ডিরেক্টলি তিন তলার পড়াশোনা করা শুরু করো তুমি কোনো কখনই হচ্ছে যে ওই র্যাঙ্কে পৌঁছাতে পারবে না বিকজ এভরি স্টুডেন্ট হ্যাট পার্টিকুলার অ্যাবিলিটি এবং অ্যাবিলিটিটা গ্র্যাজুয়ালি হচ্ছে যে গ্রো করে দ্যাটস ওয়াই বুঝো তোমার আসলে কতটুকু দরকার কোয়েশ্চেনগুলো কোথা থেকে আসছে জাস্ট বিকজ তোমার সিনিয়র ভাইয়ারাই ক্লেম করছে যে কোয়েশ্চেনটা খুব আউট অফ দ্য বক্স হয়ে গেছে সেটাকে বিশ্বাস না করে আগে একটু অ্যানালিসিস করো নিজে অ্যানালিসিস করলেই বুঝবা যে তোমার আসলে পড়াশোনাটা যতটা কঠিন তুমি ভাবছো ততটা কঠিনও না